বৈশ্বিক করোনা মহামারী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিভিন্ন দেশের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে কিছুটা সংকট তৈরি হলেও তা অচিরে কেটে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে আন্ত ব্যাংক ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন শুধু খেলাধুলা নয় অর্থনীতি সহ সব দিক থেকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে মর্যাদার সাথে চলবে বাংলাদেশ चेस्ट कर सरकार সেই সাথে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট অগ্রগামী ছিলাম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কোভিড নাইন্টিন তার অতিমারী আর এই আসিয়ান ইউক্রেন যুদ্ধ সেই সাথে সাথে স্যাংশন বলটা স্যাংশন যার জন্য অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সকলেরই একটু কষ্ট হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির কারণে এটা বাংলাদেশ না সারা বিশ্বব্যাপী এই মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়েছে আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করছি আমি জানি এখন আমাদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু আমি আশা করি যে এই অসুবিধাটা থাকবে না আমি চাই বাংলাদেশ সব দিক থেকে বিশ্বে সেরা হবে খেলাধুলা অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতি সব দিক থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে খেলাধুলা শরীরচর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মেধার বিকাশ ঘটার পাশাপাশি দেশপ্রেম বাড়ে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকেই দেশে স্টেডিয়াম তৈরি সহ ক্রীড়া উন্নয়নে নানা কাজ করছে আমরা সরকারে আসার পর থেকে আমরা উদ্যোগ দিয়েছি সমগ্র বাংলাদেশে আমি মিনি স্টেডিয়াম করে দিচ্ছি যেখানে বারো মাস কোনো না কোনো খেলা হতে পারবে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের দেশীয় খেলাগুলিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে সেগুলি যেন আরও চর্চা হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি খেলাধুলায় সম্পৃক্ত থাকবে তত বেশি আমি মনে করি যে শুধু লেখাপড়া না পাশাপাশি খেলাধুলা এগুলি শরীরচর্চা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যেন সম্পৃক্ত থাকে আমি সেটাই চাই এর আগে আন্ত ব্যাংক ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহিদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশজুড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের প্রতিবাদে এবার ঢাকা সহ দেশের মহানগরে দুদিনের পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন নির্বাচন নির্বাচন খেলা খেলতে চায় আওয়ামী লীগ তবে এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না শুক্রবার রাজধানীতে শ্রমিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দুর্নীতি রোধ সহ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীর সড়কে শ্রমিক দলের এই বিক্ষোভ মিছিল শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা এবং শ্রমবান্ধব পরিবেশ তৈরি সহ নানা দাবি তুলে মিছিলকারীরা দ্রব্যমূল্য মানুষের নাগালে রাখার স্লোগান দেন শ্রমিক দলের এই বিক্ষোভ মিছিলটি নয়াপল্টন থেকে শুরু হয়ে শান্তিনগর মৌচাকের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মগবাজারে শেষ হয় এর আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মিছিল পূর্ব সমাবেশে বলেন দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সংকটে দেশের মানুষ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচন নয় আবারও পুরনো দাবিকে স্পষ্ট করেন মির্জা ফখরুল চোদ্দ সালে আমরা ভোট দিতে পারিনি সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ গুরুত্ব করতে হবে এবং 
নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নতুন নির্বাচন কমিশন দিলে নতুন করে নির্বাচন করতে হবে এদিকে নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশ জুড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের প্রতিবাদে তেরো জুন ঢাকা সহ দেশের মহানগরগুলোতে এবং ১৬ জুন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণে পদযাত্রা করার ঘোষণা দেয় বিএনপি শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা কর্মসূচি পালিত হবে হাসান মাহ মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বিএনপির সাথে সংলাপের আলো এখনও নিভে যায়নি মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন তবে সংলাপ নিয়ে এখনই কিছু ভাবা হচ্ছে না শুক্রবার রাতে আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি মনোনয়ন বোর্ডের সভায় ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ শুক্রবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের যৌথ সভা সভায় ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে মনোনয়ন দেওয়া হয় পাশাপাশি নয়টি পৌরসভার মেয়র এবং সাঁত্রিশটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয় বৈঠক শেষে গণভবন গেটে সাংবাদিকদের এই কথা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ঢাকার সতেরোর উপনির্বাচনে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী আরাফাত তাকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন আপাতত বিএনপির সাথে সংলাপের চিন্তা নেই সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের জন্য নিষেধাজ্ঞা আনতে গিয়ে বিএনপি নিজেরাই এখন আমেরিকার নতুন ভিসা নীতির ফাঁদে পড়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আসার প্রদীপ কোনোদিন নেবে না কিন্তু আজকে আপনি আমাদেরকে বলতেছেন সরকারি দলকে সংলাপের ব্যাপারে তো বিরোধী দল কি বলে যাচ্ছে সেটা আপনি দেখছেন না আমরা আপাতত আমরা এই নিয়ে ভাবছি না আমি গতকাল বলেছি সংলাপ নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের কোনো ভাবনা নেই আমরা কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের নেই সিদ্ধান্ত নেই ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে এই মুহূর্তে নেই ফাহাদ মোহাম্মদ এন টিভি নিউজ ঢাকা সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সারা দেশে তাপ্রবাহ শেষে শুক্রবার প্রশান্তির বৃষ্টি এলেও তেমন কোনো সুখবর দিতে পারেনি আবহাওয়া অধিদপ্তর রাজধানী সহ সারা দেশে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে তাপমাত্রা কমলেও বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প থাকার কারণে অনুভূত হতে পারে ভ্যাপসা গরম যে কারণে গরমের অনুভূতির পাশাপাশি শরীর স্যাঁত স্যাঁতে অনুভূত হবে চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সারা দেশে হালকা তাপ্রবাহ শুরু হবে এর কারণে আবারও গরম অনুভূত হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আগাম পূর্বাভাসে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো ঝড়ের বার্তা দিতে পারেনি আবহাওয়া অফিস তবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সাগর উত্তাল থাকার কারণে বন্দর সমূহে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়ে কিছুটা স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি তৈরি করেছে চলমান যে স্পেল সেটার তাপমাত্রার সাথে পরবর্তীতে ওই তাপমাত্রা একটু কমে গিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ আরও তেরো তারিখ থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে তাপমাত্রা যাই রেকর্ড না করি না কেন জলিবাষ্পের আধিক্যের কারণে ব্যবসা গরম করবে শরীর স্যাঁত স্যাঁতে থাকবে এবং অস্বস্তি বোধ বৃদ্ধি পাবে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান আর নেই শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিউতে তার মৃত্যু হয় ইনানিল্লাহে ওয়া ইন্না ইরাই হে রাজিউন তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শোক জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিস্তারিত শফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্টে গত সাত মে রাতে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর সমরিতা হাসপাতালে ভর্তি হন সিরাজুল আলম খান 
এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে 20 মে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় 82 বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ অনেক দিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ সহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন মৃত্যু সজ্জায় বলে যাওয়া কথা রাখতেই দ্রুত তার লাশ দাফনের ব্যবস্থা করছে পরিবার আমাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী বেগমগঞ্জে আমার মায়ের কবরের পাশে সে আজবের ইচ্ছা ওনার মনের আমি থেকে যেটুকু বলেছেন যে আমার মায়ের কবরের পাশে ও আমাকে তো দাফন করা হয় আমাকে কোথাও ডিসপ্লে করার দরকার নেই আমার জন্য হাজার হাজার ফুল আসার দরকার নেই আমি দেশটা স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম আমি সেই দেশটা স্বাধীন করতে পেরেছি স্বাধীনতার অন্যতম এই সংগঠকের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকে স্মরণ করে তার মৃত্যুর খবর শুনে আসা রাজনীতিবিদরা বলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে সিরাজুল আলম খানের নাম লেখা থাকবে সোনার হরফে আজকে সিরাজুল আলম খান নেই আশম আব্দুর রব আমি থেকেও নেই পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের পরে যদি কারো নাম বড় করে স্মরণ করতে হয় তার মধ্যে দুই তিন জনের মধ্যে হলে তিনি থাকবেনই উনি যার সাথে কথা বলেছেন সেই কিন্তু স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধের মুজিব বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক সিরাজুল আলম খান সেই সিরাজুল আলম খানের মুক্তিযুদ্ধ এবং আবারও বলবো স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলন গণসংগ্রাম এবং গণভ্যুত্থানে তার ভূমিকা কিংবদন্তি তুল্য শনিবার সকাল দশটায় বাইতুল মোকাররম মসজিদে সিরাজুল আলম খানের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এরপর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলিপুর গ্রামে মায়ের সমাধির পাশে তাকে সমাহিত করা হবে সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা আজ মধ্যরাত থেকে শেষ হচ্ছে খুলনা ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা তাই শেষ মুহূর্তে গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা খুলনায় দুশো উননব্বইটি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে একশো একষট্টির দিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে খুলনা থেকে মোহাম্মদ আবু তৈয়ব এবং বরিশালের আক্তার ফারুক শাহিনের পাঠানো তথ্য ছবিতে জীবন আহমেদের ডেস্ক রিপোর্ট নির্ঘুম প্রচারণা চালাচ্ছেন খুলনার হেভিওয়েট দুই মেয়র প্রার্থী রোদ বৃষ্টি কোনো কিছুই প্রচারণায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক নগরীর রায়ের মহল এলাকার চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের প্রচারণা শুরু করেন খুলনার উন্নয়নে নৌকাকে জনগণ বেছে নেবেন বলে তিনি আশাবাদী জনগণের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্তি আছে তারা ভোট সেন্টারে যাবে এখন ভোট সেন্টারে যাওয়া মানে আমাদের যারা আছেন মাঠ পর্যায় কর্মী তারা যাতে তাদেরকে ভোট সেন্টারে নিয়ে যায় আমরা সেইভাবেই চেষ্টা করতেছি যাতে ভোটের উপস্থিতি ব্যাপক হারে হয় জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন ইভিএম এবং ভোটারদের উপস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি ভোটাররা যদি ভোট কেন্দ্রে না যাইতে পারে তা সুষ্ঠু নির্বাচন কিভাবে হবে এখানেই তো বাধা আমাদের দেশের কালচারটা পরিবর্তন করতে হবে এই যে ভোটাররা যেভাবে ভোট দিতে যাইতে পারে তা প্রশাসনকে ভূমিকা রাখতে হবে খুলনায় দুইশো উনানব্বইটি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে একশো একষট্টিটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সকল কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কাজ চলছে বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা একত্রিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে দশ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে র্যাব থাকবে বিজিবি থাকবে স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে রিজার্ভ ফোর্স থাকবে ইভিএম যে কারিগরি ত্রুটি সমাধানের জন্য একশো জন কারিগরি সদস্য এই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এখানে মোতায়েন থাকবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী খোকন শ্রেণিয়াবাদ নগরীর বঙ্গবন্ধু কলোনি এলাকায় গণসংযোগ করেন সকালে নগরীর কালিজিরা এলাকায় প্রচারণা চালিয়েছেন লাঙ্গলের প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল আহসান রূপন প্রচারণা শুরু করেন নগরের কেডিসি রোড এলাকা থেকে অবশ্যই আমি বসে বলবো তাদের আহ্বান জানার নৌকা মাঠটা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে ইনশাল্লাহ আমরা যে অঙ্গীকার জননেত্রীরও যে অঙ্গীকার রাজনৈতিক কারণ আছে সেই কারণেও বিএনপির ভোটগুলো আমাকে দিবে এবং আমি ঔদত্য আহ্বান জানাচ্ছি বিএনপির সকল নেতাকর্মীকে আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য চাকরিটা আমাকে দেন রোববার অনুষ্ঠিত হবে দুই সিটি নির্বাচন জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ডেস্ক বাজারে একদিকে পেঁয়াজ মুরগির দাম কমতির দিকে থাকলেও এখন চড়া মাছের দাম সামনে কোরবানির ঈদ তার প্রভাব পড়া শুরু করেছে মশলার বাজারও মাসখানেকের ব্যবধানে জিরার দাম হয়েছে দ্বিগুণ বেড়েছে এলাচ ও কাজু বাদামের দামও রাজধানীর বাজার দরের বিস্তারিত জানাচ্ছেন মুশফিকুল সালেহেন ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হবার পর পাইকারি বাজারে দাম কমা শুরু হলেও রাজধানীর খুচরা বাজারে তার প্রভাব এখনও পুরোপুরি পড়েনি বিক্রেতারা জানালেন আগে থেকে কিনে রাখা পেঁয়াজ বাজারে থাকায় দাম কমতে সময় লাগছে 
গত চার পাঁচ দিনে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ত্রিশ থেকে ৩৫ টাকা কমলেও স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় তা এখনও অনেক বেশি ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ আজকে একটা কিনে আনছি ছয়চল্লিশ আর একটা কিনে আনছি আটচল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা বিক্রি করতেছি আর দেশি পেঁয়াজ আমার আগের কেনা এটা সত্তর টাকা বিক্রি করতেছি অন্যদিকে মাছের বাজার চড়া বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পছন্দের পাঙ্গাস ও রুই মাছের দাম বেশ বেড়েছে ইলিশ এখনও সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে আর ঈদকে সামনে রেখে বেড়েছে জিরা এলাচ কাজু বাদাম সহ নানা রকম মশলার দাম মশলা তো আপনার আগুন ছোঁয়া যেমন জিরা চারশো টাকা জিরা আটশো আর সাড়ে আটশো টাকা বিক্রি দার্জিলিং বেশি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা কেজি জিরা বেশি সাতশো আশি টাকা কেজি আর আপনার এই লবঙ্গ বেশি বারোশো পঞ্চাশ টাকা কেজি আর এই গোলমরিচগুলো বেশি আপনার এক হাজার বা নশো আশি এরকম যে রুই মাছ ছিল আগে দুশো টাকা কেজি এবং বর্তমানে তিনশো টাকা কেজি কেজিতে একশো টাকা বাড়তে বুঝছেন দেশের অবস্থা যেরকম ওরকম যাচ্ছে ভাই আমার আমরা নিজে বাড়াই না এটা আরত থেকে দাম বাড়ছে ওখান থেকে বেশি কিনে আনি বেশি করে বেশি সব মিলিয়ে বাজারে যে স্বস্তি মিলছে না সাধারণ মানুষের দাম একবার যতটা বাড়ে পরে তা কমলেও আগের পর্যায়ে আসবে না এমনটাই যেন নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছেন অনেকেই যে জিনিস যে দাম বাড়ে তো কমতে দেয় না বাড়তে তো যায় সবসময় ইলিশ মাছ কেনা নিয়ত করে আইছিলাম মূলত পরে ইলিশ মাছ না কিনতে পেরে অবশেষে যে এই মাছগুলো 100 টাকা দিয়ে কিনলাম 9% ইজ দা ইনফ্লেশন রেট এমনিতে বাজারে খুচরা মূল্য এর থেকে অনেক বেশি এটাতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত বেসিক্যালি হয়তো আমাদের ক্ষেত্রে একটু डिफरेंट বাট আমাদেরও মানে উই আর সাফারিং এ লট एक्चुअली সপ্তাহ ভেদে কিছুটা কমেছে মুরগির দাম সব ধরনের মুরগি কেজি প্রতি দশ থেকে পনেরো টাকা কমেছে ডিমের দামও ডজন প্রতি দশ টাকা কমেছে মুশফিক উসালিহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা খেলার খবর ক্রিকেট কোচের চাওয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়া অধিনায়ক চান ভালো খেলতে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম একাডেমিতে শুক্রবার এই টুর্নামেন্টের জন্য অফিসিয়াল ফটো সেশন শুরু হয় শুক্রবার দিবাগত রাত দুটায় হংকংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার আগে নিজের দলের লক্ষ্য সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না অধিনায়ক লতা মণ্ডলের তিনি চান ভালো খেলতে অন্যদিকে দলের কোচ শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার হাসান তেলকরাতনের দলের সম্ভাবনা উজ্জ্বলই দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কাকে হালকাভাবে না নিলেও তিনি বিশ্বাস করেন এই দলের পক্ষে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব রেজাল্ট বা আসলে কি হবে এটা আমি এখন বলতে পারব না আসলে আমার ইচ্ছা পার্সোনালি যেহেতু আমি একটা দায়িত্ব পেয়েছি টিমের এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা আসলে ভূমিকা ভালো করার টিমটাকে নিয়ে যাওয়ার তো চেষ্টা করব ভালো কিছু করার আমরা প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সম্মান রাখি কিন্তু সামর্থ্য আছে এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এই আসরের আগে সব ক্রিকেটারই ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে ভালো খেলার চেয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে চলা ভালো সেই কারণে বিশ্বাস রাখি এই মেয়েরা অনেক দূর যাবে 